നമസ്കാരം കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഫൺ വിത്ത് വിസ്മ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ഞാൻ നവീൻ പെരങ്കാവ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ വിസ്മ മെസ് പാർക്കിൽ നമ്മുടെ എൻട്രൻസിൽ അതായത് നമ്മുടെ പാർക്കിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുൻപ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു തണൽ മരമുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു ബുദ്ധമരുന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ വലിയ ഒരു നല്ലൊരു മരമാണ് അതിൽ നല്ല പടർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളും അതിൽ ചെറു ചെറുതായിട്ട് വളരെ വലുതല്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇലകളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു തണൽ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളിനി പാർക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പൺപത്ത് വിസ്മയുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അപ്പം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഓണത്തിനാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇവിടെയുള്ള പുതിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒന്ന് ടണൽ വിത്ത് ഡി ജെ ടണൽ വിത്ത് ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് അതായത് വലിയൊരു ഗുഹക്കുള്ളിൽ ലൈറ്റും ഏ ആ മ്യൂസിക്കും അതിനാണക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതാണ് പുതുതായിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ അത് ഫാമിലി പോണം ഈ രണ്ട് സംഭവമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പ്രേക്ഷകരെ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുക എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഫൺ വിത്ത് വിസ് മേഡി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഫൺ വിത്ത് വിസ് മേഡി ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർക്കിനകത്തേക്ക് പൺപത് വിസ്മയ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം വിസ്മയ മിസ് പാർക്കിലാണ് ഇവിടെ താഴത്തെ സെക്ഷനിലാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക റേഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നു പുതിയ ടീമുകൾ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പിസോഡ് ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സേവൂർ സ്വാഗതം അപ്പോൾ എന്താ ചോദ്യം അറിയോ തല നമ്മൾ ഈ പരുന്ന് കണ്ടു പരുന്ന് പരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആറി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് താമരശ്ശേരി ചോരം അടിവാരം അല്ലേ അടിവാരത്ത് അടിവാരത്ത് എവിടെയാണ് ശരിക്കും ചൊരത്തിന്റെ കയറ്റത്തിനും ഇറക്കത്തിനും നടുവിലായിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ട് പോണം താഴോട്ട് പോകണം നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇവിടെ പതിനാല് അത് ഇവിടെ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പതിമൂന്നാള് ബാക്കി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ഫാമിലി മൂന്ന് ഫാമിലി മൂന്ന് ഫാമിലി ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ സന്തോഷ് സന്തോഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെന്ററിംഗ് പണിയാണ് സെന്ററിംഗിന്റെ പണിയാണ് ഓക്കെ മോളുടെ പേര് ദേവാഞ്ചന ദേവാഞ്ച എത്ര ക്ലാസ്സിലാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഏതാ സ്കൂള് നിർമ്മല സ്കൂൾ ഓണൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയാണോ മോന്റെ പേര് കണ്ണൻ കണ്ണോ ഇയാളാണ് കണ്ണൻ അല്ലെ കണ്ണൻ എത്ര ക്ലാസ്സിലാ രണ്ടാം ക്ലാസ് ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ പേര് ഷാജി ഷാജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എവിടെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ താമരശ്ശേരി ആണ് താമരശ്ശേരി എങ്ങനെ വർക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ആണ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇഞ്ചിനീയർ സ്ട്രീമിന്റെ ഓണ ആഘോഷ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു ഓക്കെ എവിടെ വരുന്ന പൈക പൈക എത്ര ക്ലാസ്സിലാ നാല് ഏതാ സ്കൂൾ ഏ ജി ചുണ്ടൻകുയി ഓക്കെ ആ ചാച്ചേ എന്താ വരുന്ന ഏതു ആ ഏതു എത്ര ക്ലാസ്സിലാ ഏഴ് ഏഴ് ഏതാ സ്കൂളിന്റെ പേര് നിർമ്മല നിർമ്മല അപ്പൊ നമ്മളെ പടത്തോട്ട് പാറയിൽ കൂട്ടൊരു പാട്ട് പാടുന്ന ആളാരാണ് ഷാജിയേട്ടൻ ഓക്കെ ഷാജിയേട്ടൻ നമ്മുടെ സബ്ജിനാണ് ഇതേ നല്ല പാട്ടുകാരാണ് ഓണാഷ ഷാജിയേട്ട ഓണാഷ പരിപാടി ഏത് പാട്ടാ പാടിയേ ഞാനും എല്ലാ പാട്ടും ചേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പാടിയേ കാവുങ്ങാട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടുന്നത് നേരം വേലത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേലത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ കാവുങ്ങട്ടെ അമ്പലത്തിൽ പാട്ടലടി കേക്കുന്നത് നേരം വേളത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ നേരം വേളത്തടി പെണ്ണെ കട്ടം തിളപ്പിക്ക് പൊന്നാരെ അല്ല ശരിക്കും ചേട്ടൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് കട്ടൻ ചായ വെക്കാനാണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഈ പാട്ടിന്റെ വരിയിൽ അങ്ങനെയാണ്
அலையாரின் நீல பறிச்சு மந்த சமத்தீட ஆராரும் காணாத ஒரு நேர்ச்சனீட நோம்பு நோற்று வந்தீட மனசிலமைய சேர்த்தீட கரளில கதனை மாற்றுவாயே கரளில கதனை மாற்றுவா ஏ வடக்கு நின்னு வந்தவளே வடாமல்லி சூடியோளே குடுங்கள் ஒரு அம்மே தாயே தேவி குடுங்கள் ஒரு அம்மே தாயே காரணம் இந்த பரிகளுக்கு எழுதியாரான பரிகளுக்கு அது சரி அதாவது சும்மா ஒரு காயகம் மாத்திரல்ல ஒரு ഗാന രചിതാവാണ് സംഗീത സംവിധായകനെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടല്ലേ ഓക്കേ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഫിഷൻ ചാനൽ വരെയാണ് ഓക്കേ ആ കണ്ണൂരിന്റെ സ്വന്തം ചാനൽ കണ്ണൂർ ഫിഷൻ ചാനൽ ഒരു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ഫൺ വിത്ത് വിസ്മയ എന്നാണ് അപ്പൊ ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ വിസ്മയ പാർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനം തരും ഓക്കേ ചോദ്യാണ് നമ്മൾ ഈ കടപ്പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പരുന്തുകൾ നമ്മൾ തലക്ക് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന കാണാം അല്ലേ പരുന്തുകൾ പരുന്തുക്ക് നമ്മൾ പരുന്തിക്ക് ഇരയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ പറക്കുന്ന ജീവിയാണ് പരുന്ത് ചോദ്യാണ് തലക്കു മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആരാണ് പരുന്ത് നടക്കൂലല്ലോ തലക്കു മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് തലക്കു മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആരാണ് തലക്കു മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് അപ്പൊ ഷാജിയുടെ സന്തോഷം കാര്യം നടക്കട്ടെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്തൊരു ടീം കൂടി ഉണ്ട് നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങള് പേരെങ്ങനെയാ സുനാസ് എവിടെ സ്ഥലം രാമനാട്ടുകാരാ ഓക്കെ നിങ്ങള് എവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് റമീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ ഓക്കെ ചിക്കൻ സ്റ്റാൾ ആണ് ചിക്കൻ സ്റ്റാളിന്റെ പേരെന്താ അവിടെ ഓണത്തിൽ എത്തുന്ന കിലോ ചിക്കൻ നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യൻ വർക്ക് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എത്ര പേര് വന്ന് മൂന്നാള് നിങ്ങൾ മൂന്നാള് രാമനാട്ടുകാരെ നിന്ന് മൂന്നാൾക്കാർ വന്നാണ് മൂന്ന് പേരും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണോ ആണ് ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് കാണുവോ എപ്പോഴാ ഈ ഒരു പ്ലാനിങ് ആക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ദുബായിലാണ് ആ അതായത് ഇദ്ദേഹം ദുബായിലായത് കൊണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് ലീവിൽ ഇപ്പൊ വന്നപ്പം രണ്ട് കൂട്ടുകാരും കൂട്ടി വന്നതാണ് ദുബായിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു ലൈൻ വന്നതാണ് ഓക്കെ എന്താ പല നല്ല കാര്യം അതായത് സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ മറന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഈ കൂട്ടുകാരൻ ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എത്ര മണിക്ക് എത്തിയവിടെ രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എങ്ങനെ വന്ന് എങ്ങനെ വന്ന് വന്നത് ഏത് രണ്ടുപേരും പാട്ട് പാടുക മധുവർണ പൂവല്ലേ നറുനില പൂമോളല്ലേ മധുര പാതീനേ ലിംഗി മാറിയുന്നോളെ ലിംഗി മാറിയുന്നോളെ ലിംഗി മാറിയുന്നോളെ ലിംഗി മാറിയുന്നോളെ ലിംഗി മാറിയുന്നോളെ നന്നായിട്ട് പാടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിവര പാട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് താളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീം കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ അത് ചോദ്യം അതായത് പരുന്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് പരുന്ത് എപ്പോഴും ആകാശത്തോടെ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ താളം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതാണ് ഈ പരുന്തുകളുടെ സ്വഭാവം എന്റെ ചോദ്യമാണ് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് തലക്കമ്മൾ വട്ടമിട്ട് എന്താ പേര് മുഹമ്മദ് ഷെഫിൻ മെഹർ ഓക്കെ വീട് എവിടെ മൻകര മണിയൂർ മങ്കര മണിയൂർ മങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സ്ഥലം പയ്യോളിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പേര് മുഹമ്മദ് ഫർഹാൻ ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ പേര് ഷംസുദ്ദീൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഷംസു ദുബായ് ദുബായിലാണ് ദുബായിലാണ് എത്ര വർഷം ദുബായില് പതിനെട്ട് വർഷം നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് മണിയൂർ മങ്കര അത് പയ്യോളിയിൽ പേരാമ റോഡാണ് പാലത്തുമ്പോൾ പോയാലും ഒരു കിലോമീറ്റർ മണിയൂർ മങ്കര മങ്കര അത് ഗ്രാമമാണോ ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ടീച്ചറാണ് ഓക്കെ മാഷാണ് ടീച്ചർ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മന്ദരത്തൊ യു പി ഏത് വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളം മലയാളം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു മലയാള കവിതയൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം വാ ഇനി മോന്റെ പേര് പറ ഹാമിസ് 
സ്ത്രീകളുടെ <laughs> 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 അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ബിസ്മേലൊക്കെ നമുക്ക് പോകണമെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ അത് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മാസം ടീം എല്ലാം കൂടി സെറ്റാക്കി അവർ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം നമ്മൾ കണ്ണൂർ വിഷൻ ചാനൽ വരെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഫൺ വിത്ത് വിസ്മേ എന്നാണ് ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും മുദ്ദം പറഞ്ഞ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ വിസ്മേ പാർക്കുകൾക്ക് സമ്മാനം തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് മാഷിന് ഒരു കവിത മാഷ് അവിടെ നിൽക്കൂ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളല്ലേ ആ മോശന നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി തറവാട്ട് പേരെന്താണ് രണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എം സി ഫാമിലി എം സി ഫാമിലി എം സി ഫാമിലി ആണ് എം സി ഫാമിലിയുടെ ആസ്ഥാന ഗായിക സെൽവി ഉണ്ട് സെൽവ സൗകര്യം ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഗൾഫിലേക്ക് പോവാണ് ആ അത് ശരി ഓക്കെ എന്നാലും വളരെ അത്തിന്റെ ഹാപ്പി ജേൺ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ എം സി ഫാമിലിയുടെ കാർണോർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാർണോർ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നമസ്കാരം കാർണോരെ എന്താ പേരെന്താണ് മഹമൂദ് മഹമൂദ് ഭൈ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ാണ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉള്ളെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് വളരെ ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നമ്മളെ പരുന്തിനെ കണ്ട് പരുന്ത് നമ്മൾ കടപ്പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ മീനൊക്കെ മത്സ്യമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പരുന്ത് ഇങ്ങനെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതാണ് കാരണം എവിടെയാണ് ഇരയുള്ളത് അതിനെ റാഞ്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരുന്ത് ഇങ്ങനെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യമാണ് ഫൺ വിത്ത് വിസ്മേ ചോദ്യം പരുന്ത് തലക്ക് മുകളിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു എന്നാൽ തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം നടക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദ്യം ആ പരുന്ത് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു പക്ഷെ തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് ണോ അല്ലല്ലോ ഈരെന്ന് പറഞ്ഞു ഈരാകുമ്പോ തലയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കും പേനാണ് എന്റെ ചോദ്യാണ് പരുന്ത് തലക്ക് മുകളിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നു എന്നാൽ തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് എന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു അതായത് ചേട്ടൻ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞു ആരാണ് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പല ആൾക്കും അതിനകത്ത് മാറിയിട്ട് പേന് പേനാണ് അല്ലേ പേനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതില് പേനാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാധനം പറഞ്ഞല്ലോ ഈര് പേനാണോ ഈരാണോ അറബിയാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം
the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold, shape, find almost anything All it takes is some time and some clarity To find your identity, it's mind over everything ചോദ്യത്തിന്റെ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ യാതൊരു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു ചഞ്ചൽ ഒരു ഒരു അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടും ആടാതെ കൃത്യമായ ഒറ്റ തീരുമാനത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം അതായത് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്ന ആരാണ് ഉത്തരം അറബികളാണ് കാരണം അറബികൾ ഒരു തലപ്പാ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ വട്ടം ഉണ്ട് ആ വട്ടം ഇട്ടിട്ടാണ് അറബികൾ നടക്കുന്നത് സാറ് കണ്ടിട്ട് ബുദ്ധിജീവിയാണ് അതാണ് ഇദ്ദേഹം അറബി അറബികളുടെ കൂടെയാണ് ജോലി ഇന്ന് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ജോലി പാലസിലാണ് പാലസിന്റെ പേരെന്താണ് നബീൽ പാലസ് ദുബായ് ദുബായില് ദുബായില് അറബികളുടെ പാലസില് ജോലിയാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം എല്ലാ സമയം കാണുന്നതാണ് അറബികൾ ഇങ്ങനെ തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ പിന്നീട് അതായത് വട്ടമെടുക്കുന്ന അറബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ പല ആൾക്കാർ മാറ്റിയിട്ട് പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മള് ഇവർക്കുള്ള സമ്മാനം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് മുൻപ് ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പാട്ട് കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമ്മാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ഥലം അതായത് പയ്യോളിയിലുള്ള സ്ഥലം ഒന്നും പറയാം പയ്യോളി മണിയൂർ മങ്കേലുള്ള എം സി ഫാമിലി ആണ് അപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് പത്ത് എത്ര ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ആ സമ്മാനം അതായത് നമ്മുടെ അതായത് തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്നത് ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അറബികൾ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇദ്ദേഹം അറബിയുടെ പാലസിൽ ജോലിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അറബി തലക്ക് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് നടക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അപ്പം ഉത്തരം പറഞ്ഞ വ്യക്തി സാറിന്റെ പേരൊന്നും കൂടി പറയാം ഷംസുദ്ദീൻ ഷംസുദ്ദീൻ ബാക്കി നമ്മുടെ വിസ്മ അമേസ്മെന്റ് പാർക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു സമ്മാനം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ താങ്ക് യു ഫൺ വിത്ത് വിസ്മയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹം കൂടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകിയാണ് അതായത് ഫൺ വിത്ത് വിസ്മയുടെ നമുക്കറിയാം വ്യത്യസ്തമായ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് റെയ്ഡ് അതായത് തണൽ വിത്ത് ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷൻ ഞാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഓക്കെ